estoy... Él es de Saladillo, ¿no? Él es de Saladillo. Ellos tienen un vivero en Cazón, cerca de Saladillo. Eh, y bueno, la verdad que después tuvimos en la décima primera etapa, estuvimos en Termas, que donde estaban esperando los padres, y bueno, y ahí no... Hasta ahí llegamos nosotros, hasta Terma. Eh, el padre nos no invitó, nos quedamos ahí con el, en el hotel, en las Guatemala y, y bueno, fuimos a comer con él, con Jorge, pero bien, la verdad una experiencia espectacular. Eh, me decías que ya tiene pensado el año que viene correrlo. Ya, sí, ya nos dijo que el, el año que viene ya lo quiere hacer de vuelta. No sé si lo van a hacer en la parte de Chile, no sé todavía, claro. pero bueno. Ahí estaremos, si lo vamos a acompañar, si nos dicen, lo acompañamos. Eh, Carlito, en lo personal, una experiencia hermosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo nunca vi, vi, nunca pensé vivir esto, porque el Dakar es una cosa increíble. Ver cómo trabajan los mecánicos a la noche es increíble, porque yo nunca en mi vida vi eso. Claro. Eh, los equipos, el, el del Príncipe, por ejemplo, a mí orgulloso de haberlo conocido al hombre este, al Príncipe. Yo estaba... Eh, un día estaba haciendo pizza eh, en la parrilla porque no tenía ni horno ni nada hice pizza a la parrilla con un pedacito de carbón que tenía hice unas masas que sé yo y hice como 6 o 7 pizzas y estaba eh, estaba haciéndolo ahí y justo pasó por esa casualidad pasó pasaron al príncipe Gordon y, y se quedaron mirando viste yo, ¿qué están haciendo esto allá viste y, y bueno y le pregunté si querían comer y comieron la pizza. Así que fíjate vos, una nueva tabarra está con esos tipos monstruos que son, son la verdad, increíbles. Son. Eh, nos decías que son realmente muy amables, sí, muy amenos. Sí, mira yo te voy a mostrar, mira tengo una la foto con el príncipe. Esta foto que, esta foto que está acá, la saqué con el príncipe y Santi. Y nosotros le pedimos, le dijimos gracias por sacar una foto. Y el hombre le dijo, no, gracias a ustedes por sacarse una foto conmigo. Yo la verdad me quedé helado, me quedé. Igual que con Coma, Coma también, ¿ves? Con Coma, con Gordon, con Gordon. Un fenómeno este, este es un artista de los autos este. Eh, no. El público lo ama. No, lo ama, lo ama, lo único que pide este tipo. No, no llegó bien, pero bueno, pero anduvo barbo por los médanos. Y este es el chico que acompañamos. Este es un, un futuro crack, si todo va bien. Y los sponsors llegan, porque si no es imposible. Es imposible, ¿no? Es muy costoso. Muy costoso, muy costoso. La verdad que es muy costoso eh, correr eso, porque necesita, aparte, no solo la inscripción, vos para andar en punta tenés que cambiar todos los, todas las veces las gomas y, y, y todo, las cadenas, lo que sea, viste, no, no podés pijotearla ahí, viste. Entonces, claro. eh, fue un esfuerzo muy grande. Sí, y aparte de lo que decía, los de punta llegan, tienen su lugar con aire acondicionado, ah, sí. su cama, su hidromasaje, y acá Jorge sí. terminaba durmiendo en una Jorge camioneta. Era que hacía antes con nosotros, viste, y no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte una cama dura, viste, es un sacrificio bastante importante que, que hicimos y que hizo él, ¿va? porque eh, aparte con el calor no teníamos aire acondicionado, viste, se, se hizo bastante pesado para él, viste. Pero bueno, por lo menos está contento, llegó bien, eh, esa, eso lo que le pasó le va a servir para el año que viene, se, eso, eso va seguro que va, claro. va se va a abrigar. Estoy seguro que se va a abrigar, porque no creo que vaya a pasar el mismo frío. Porque me imagino que se ha congelado mucho para que abandone. Sí, sí. Porque tenía unas garras barras el chico. Eso sí. Pero bueno, esperemos que, que haya revancha. Que haya revancha, ojalá. Eh, yo creo que sí. Yo por lo menos me voy con, me voy más equipado con las cocinas, porque no <risa> claro. pienso ir con el calentado que se ve ni que nada. Yo voy a llevarme otra otras cosas, claro. pero bueno, y después no, no sé, nos veremos el año que viene.